दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम सी की क्वेश्चन सब पर आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम का पार्ट फिफ्थ बाकी के जो चार पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्री पी डी बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप एम सी की क्वेश्चन सबके नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन थिन सिलेंड्रिकल शेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर टी इज इसका करेक्ट आंसर है डी पी डी बाई एट टी चलिए नेक्स्ट वेन आ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन द शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट वेरीज फ्रॉम इसका करेक्ट आंसर है सी जीरो एट द सेंटर टू मैक्सिम एट द सरकम फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड मेगा पासकल ऑन वन प्लेन and another tensile stress of 600 mega pascal on a plane at right angles to the former it is also subjected to a shear stress of 400 mega pascal on the same planes the maximum shear stress will be its so correct answer hai b 500 mega pascal chaliye next dekhte hain a shaft of diameter d is subjected to a twisting moment t and a bending moment m if the maximum bending stress is equal to maximum shear stress developed then m is equal to the correct answer hai a t by 2 chaliye next the maximum bending moment for a simply supported beam with a gradually varying load from 0 at both ends and w पर मीटर एट द सेंटर लाइज एट द सेंटर ऑफ अ बीम यस ए अग्री चलिए नेक्स्ट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल विद अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द फ्री एंड इज इसका करेक्ट आंसर है ए डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ सर्कुलर शाफ्ट फिक्सड एट ए एस डायमीटर डी फॉर हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड डायमीटर डी बाई टू ओवर द अदर हाफ एस शोन इन द बिलो फिगर इफ द रोटेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज जीरो पॉइंट वन रेडियन द रोटेशन ऑफ सी रिलेटिव टू बी विल बी इसका करेक्ट आंसर है सी वन पॉइंट सिक्स रेडियन चलिए नेक्स्ट देखते हैं यंग्स मॉडुलस मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इसका करेक्ट आंसर है सी लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन चलिए नेक्स्ट इन द बिलो फिगर डैश रिप्रेजेंट्स ग्लास इसका करेक्ट आंसर है कर्व सी चलिए नेक्स्ट देखते हैं द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ लाइज एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ करेक्ट आंसर है बी फॉल्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसका करेक्ट आंसर है सी रिविट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय इट्स शेंक डायमीटर चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हेन अ बार ऑफ लेंथ एल विथ बी एंड थिकनेस टी इज सब्जेक्टेड टू अ पुश ऑफ बी इट्स इसका करेक्ट आंसर है डी लेंथ डिक्रीजेस विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेस चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हेन अ थिन सिलेंड्रिकल शेल इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इसका करेक्ट आंसर है 
बी चलिए नेक्स्ट देखते हैं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल देन देर विल बी जीरो स्ट्रेस एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ कॉलम यस ए अग्री चलिए नेक्स्ट इन अ रिविटेड जॉइंट वेन द रिविट इन द एडजेंट रोज आर स्टेगर्ड इन सच अ वे दैट एवरी रिविट इज इन द मिडल ऑफ द टू रिविट ऑफ द अपोजिट रो द जॉइंट इज सेट टू बी डायमंड रिविटेड करेक्ट आंसर है बी नो चलिए नेक्स्ट देखते हैं द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी यस करेक्ट चलिए नेक्स्ट मोहर सर्कल इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेस इज ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं द प्रूफ ऑफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी यस ए चलिए नेक्स्ट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज डेस द एवरेज शेयर स्ट्रेस इसका करेक्ट आंसर है सी वन पॉइंट फाइव टाइम्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन द बिलो फिगर कर्व सी रिप्रेजेंट सॉफ्ट ब्रास फॉल्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ बीम विच इज फिक्स एट वन एंड and free at the other is called iska correct answer hai d cantilever beam chali next question when a body is subjected to three mutually perpendicular stresses of equal intensity the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is known as करेक्ट आंसर है सी बल्क मॉड्यूलस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द बेंडिंग मूवमेंट एस एट अ सेक्शन टेंस टू बेंड और डिफ्लेक्ट द बीम एंड द इंटरनल स्ट्रेसेस रेजिस्ट इट्स बेंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेसेस टू द बेंडिंग इज कॉल्ड इसका करेक्ट आंसर है सी बेंडिंग स्ट्रेस चलिए नेक्स्ट द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सी जी इज इसका करेक्ट आंसर है डी पी डी स्क्वायर बाय सिक्स चलिए नेक्स्ट द रेशो ऑफ शेयर मॉड्यूलर्स टू द मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ पॉइजन रेशो ऑफ जीरो पॉइंट फोर विल बी इसका करेक्ट आंसर है बी फाइव बाई फोर्टीन चलिए नेक्स्ट The maximum shear stress is equal to the radius of Mohr circle. Yes, it's correct. Chali next. A closely coiled helical spring is of mean diameter d and spring wire diameter small d. The spring index is the ratio of. Its correct answer is C d by d. Chali next question. The strain energy stored in a body when the load is gradually applied is the correct answer है D. चलिए next. If the diameter of pressure vessel is fifteen times the wall thickness, the vessel is said to be a thick shell. इसका correct answer है A. Agree. नेक्स्ट है द रिविट्स आर यूज्ड फॉर डैश फास्टनिंग्स इसका करेक्ट आंसर है ए परमानेंट चलिए नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिविटेड जॉइंट इज इक्वल टू द इसका करेक्ट आंसर है डी मिनिमम वैल्यू ऑफ पीटी पीएस एंड और पीसी चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन द बिलो फिगर हुक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर द पोर्शन फ्रॉम ओ टू ए यस ए अग्री चलिए नेक्स्ट देखते हैं 
the neutral axis of the symmetrical beam does not pass through the centroid of the beam we disagree chaliye next the poisson's ratio for steel varies from the correct answer hai b 0.27 to 0.30 chaliye next question the deformation of a bar under its own weight is dash the deformation if the same body is subjected to a direct load equal to weight of the body the correct answer hai b half chaliye next a thick cylindrical shell having ro and ri as outer and inner radii is subjected to an internal pressure p the minimum tangential stress at the outer surface of the shell is का करेक्ट आंसर है सी चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन अ सिंपल बेंडिंग थ्योरी वन ऑफ द अजम्पन इज दैट द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग दिस अजम्पन मीन्स दैट इसका करेक्ट आंसर है डी स्प्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस चलिए नेक्स्ट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द गिवन फिगर इज इक्वल टू डैश ऑफ द मोहर सर्कल्स इसका करेक्ट आंसर है ए रेडियस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट अ पॉइंट सी एस शोन इन द बिलो फिगर The maximum deflection lies at इसका करेक्ट आंसर है डी बिटवीन पॉइंट बी एंड सी चलिए नेक्स्ट वेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसिस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकम्पेन्ड बाय अ सिंपल शेयर स्ट्रेस देन इन मोहर सर्कल मैथड द सर्कल रेडियस इज टेकन एज का करेक्ट आंसर है सी चलिए नेक्स्ट देखते हैं द शेयर फोर्स इन द सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इज इसका करेक्ट आंसर है ए जीरो चलिए नेक्स्ट द शेयर फोर्स इन द सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ करेक्ट आंसर है ए जीरो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेन अ चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस द स्ट्रेन इज नोन एज इसका करेक्ट आंसर है ए लीनियर स्ट्रेन चलिए नेक्स्ट द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड लाइट्स एट द पॉइंट ऑफ लोडिंग यस इट्स ट्रू चलिए नेक्स्ट When the shear force diagram between any two points is an inclined straight line, it indicates that there is a uniformly varying load between the two points. Its answer is A. Yes. Chali. Next, the pull required to tear off the plate per pitch length is where P is pitch of rivets, T is thickness of plates, and sigma T tau and sigma C permissible tensile. शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसिस रेस्पेक्टिवली इसका करेक्ट आंसर है सी चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज डैश द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस का करेक्ट आंसर है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चलिए नेक्स्ट द टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ अ शाफ्ट इज गिवन बाय
इसका करेक्ट आंसर है बी टी बाय थीटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज इसका करेक्ट आंसर है डी नो यूनिट चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ टोटल लोड डब्ल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ इज इसका करेक्ट आंसर है डी तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्री पी डी बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और एम सी करने के लिए मिल जाएंगे तो आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपनी तैयारी करते रहिए विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू